வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு தமிழ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு சுவையில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற அளவுகள் எல்லாமே ஒரு கிலோ மீன் குழம்புக்கான அளவுகள் தான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு அளவுகள் கரெக்டாக தெரியணும் அப்படின்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அது கூட நான் இப்போ பத்து பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய எலுமிச்சம் பழ அளவு புளி எடுத்து அதை ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளி இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூட நான் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தது ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கையால் இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விடுங்க இப்போ தக்காளியை நல்லா நான் கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இது கூட மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீன் குழம்பு மசாலா தூள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன மீன் குழம்பு மசாலா தூள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதில் என்னென்ன போட்டிருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்புத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தான் நான் இந்த மசாலாவில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலா எப்படி செய்யணுங்கிற வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அடுத்ததாக இது கூட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகாய் தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா அந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா தான் மீன் குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன நல்லா சூடாயிடுச்சு பாருங்கள் இதில் நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி தோல் விரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே செட்டிநாடு நண்டு கிரேவி எப்படி செய்கிறதுங்கிற வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம கூட்டி வச்சுருக்க குழம்ப வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் முன்னாடியே குழம்ப வந்து கூட்டி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நான் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் மசாலாவோட வாசனை எல்லாம் போகும் இப்போ நான் மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூட நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த ரெண்டு பீஸ் மாங்காய் துண்டுகளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்கிட்ட கம்மியாக தான் மாங்காய் இருந்துச்சு அதனால் நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்கள்கிட்ட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு இன்னும் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு மீன் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் மூடியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ரொம்பவே சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மீன்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் எப்போதுமே மீன் குழம்பு செய்கிறதுனா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே செஞ்சு வைங்க அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிடல சுவை இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான செட்டிநாடு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் இதே போல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறந்துடாமல் தமிழ் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண